അടിച്ചടിച്ച് കണ്ണ് കാണാണ്ട് അയപ്പ കിളിയായി ജീവിക്കണ്ടേ അതെ ഇതാണ് വണ്ടി കമ്പത്തിനാണേലും കുമ്മളിക്കാണേലും തലയ്ക്കമ്പത് ഇനി അതിലൊരു പേശലില്ലേ ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി എന്ത് കമ്പം കമ്പോ എന്തിനോടാ എനിക്ക് കമ്പം ഇയാളാരാ ഈ ലോറിയുടെ ഓണർ പോലത്തെ കിളിയായിട്ട് വരും ആശനിങ്ങ് വന്നേ വേട്ടെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ അത് ശരി അപ്പൊ ഇത് നിന്റെ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലേ എന്താ എന്നാ പരിപാടി ആശാനിത് ആ ശ്രീമുരിക കേടാണെന്നും ഇന്നിനി വേറെ ബസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആൾക്കാരാ ആൾക്ക് അമ്പ രൂപ എന്താ വേണ്ടേ അന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നീ എന്നെ തല്ലു ഒളിപ്പിക്കോ ഒന്നുമില്ല ആശാനെ ബസ് വരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് വണ്ടി എടുത്ത് പോയാ പോരെ നേരം കളയാതെ പോയി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ട ആശാനെ ഒരു കമ്പം ചേട്ടാ എനിക്കൊരു കുമളി ബാക്കി ഇതിന്റെ അത് എങ്ങനെയാ എല്ലാരും പോവോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോണം ബസ്സില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഒരു കമ്പം ഇതിലും വലുത് വേറൊന്നുമില്ലേ ബാക്കി പിരിച്ചെടുത്ത് വരാ നമ്മൾ എപ്പോ എത്തും ചേട്ടാ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന ഒരു കമ്പം തള്ളല്ലേട്ടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു വണ്ടിയില്ല യാത്രക്കാരല്ലേ എന്നാലും എട്ട് മണിക്കും പറ്റുമോ ആ ശ്രമിക്കാം അച്ഛാൻ ഇത് ആരോടാ ഈ പറയുന്നത് നീ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ആശാൻ വിളിച്ചത് ഓ ഞാനങ്ങ് കേട്ടില്ല അച്ഛാന് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും മണി പന്ത്രണ്ടായി കട അടയ്ക്കാറായി എന്താടാ തെണ്ടി ഇറങ്ങാത്തേന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആശാൻ വിളിച്ചു എന്തു പറ്റി ആശാനെ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്നും ആ ടീമുരുക നേരത്തെ വന്നത് കാള ആശാനെ ബസ് വരുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യമൊന്നല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞു അതാണ് അഞ്ഞൂറിന്റെ ആള് അവൻ മാത്രം പോയിട്ടില്ലടാ ഇയാൾ എന്താ കരുതിയേ കാണാതാവുമ്പോ ഞാനങ്ങ് പോകുന്ന ചായ കുടിക്കാൻ പോലും എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ല താൻ എന്നെ കാശ് വാങ്ങിയ കാശ് കയ്യാങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ കാശ് പോണോ അതെ കമ്പത്തിന് പോണോ കമ്പത്തിന് പോണം എന്റെ കാശും കിട്ടണം ആദ്യം കമ്പം പിന്നെ കാശ് പോരെ മതി ആ ചെല്ലി കേറ് അന്തം വിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങരുത് ആശാൻ പഴയ പിള്ളേരെ പിടുത്തക്കാരനാ ഞാൻ 
நல்லா பேசுறீங்களே ஆமா உங்களுக்கு எந்த பாட்டு வேணும் வாரணம் ஆயிரத்தில இருந்து முந்தினம் பாத்தேனே அந்த பாட்டு வேணும் யாருக்கு வந்து டெடிகேட் பண்றீங்களா ஏ அப்பாவுக்கும் மதி சொல்லுங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பாட்டு அவ்வளவு பிடிக்குமா ஆமா அவங்க லவ் மேரேஜ் தானே ஓ அப்படியா உங்களுடைய அப்பா பேர் என்ன யாக்கோப் எல்லாரும் செல்லமா யாக்கோபின்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்களும் அப்படி தான் கூப்பிடுவீங்களா எங்கிட்ட குறும்பு காட்டும் போது மட்டும் நானும் அப்படி கூப்பிடுவேன் ஓகே அம்மா பேர் சரிதா ஓகே தியா थैंक यू फॉर कॉलिंग ஓகே ஓகே थैंक यू அம்மத்துல இருந்து தியா கேட்ட சூப்பர் சாங் வந்துகிட்டே இருக்கு எவ்ரிவன் சமாதானம் ஆயிலே இல்லே அது சரி இப்போ எனக்கு ஆயே குட்டம் டேய் நீ போ நீ போ நோக்கு பண்ண बाकी உள்ளர் கூட 100 ஊட்டம் ஜோலி உண்டு ஒன்ன அடங்கண்ட சரிதே டேய் ஒன்ன வெச்சானண்டல்ல அதங்கன பெரப்பறது கேட்டி வெச்சிருக்கல்ல அப்பன் ஆ அங்கனியா स्नेहோல அப்பமாரி ஆ நீ வந்து போய் வேணே இந்த ஸ்டைல போடுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா நீ போய் இங்கோட என்னல்ல வருது வரண்டேங்கி பர நானா வழி வக்கோளா என்ன போடி அங்க நான் நின்னுட்டு போவோடி என்ன காளி டி अंगेलो <laughs> अंबूरी <laughs> मन सी यो सोना दे तिरुम्बा तिरुम्बा सोली टन्दा है पड़ी इंगे इंटरव्यू मुड़ने आला एड़ी सर अगर न पारे ले सर सर इंदा उन्नाय इंदा केकन सर आये थे टन्दा इंदा प्रयोजना कड़े आये थे यो एट थर्टी इंटरव्यू के पदन और मनी की वरुम बोधे इधर लाई योज चुरकनो सेरिया न सर प्लीज सर 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 यो इंगेर इन्नड़ा देवरा पादरे वाले को रो माइंड डिलामर का न देवरा उंगल की लाल मरियादे या आ वाईगी अपन यहाँ घर दी चरके ने सिटी विट मी मेड पिकन दी वरी वाईगी क्यों ना आ कार्य वाले टोंडल लो तोटा इटर तो वाले क्यों बिचरो अपन दिन ना पोरा नहीं रहे अरी अरी जोंट जादा कंदरी ना अल्लाह अतरा वाले जादा का वारंगी रात्री वाले वाले तरंगा अपने आ रचा ना ये रंदन रात्री वाले तरंगा नंदन ला पक्षे पुलिची तंगुने बीन नीटी बीजा मीन की टूला अवन ला पुलिचा आते की टू ओ ये इंद्र काशम पटीची जोलिंग कलाई ची तान वड़ा � उड़ा पटी ना पाऊँ है। येंने पटी नूली क्या नहीं आ रहा था? इधर न्यांगना पसंद न्यांगना तेरे तोला। दे इगड़ा पाद्रु सुमा निकली क्या ना पसंगला? 
ചെത്തു <laughs> 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 ഓക്കെ <laughs> 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 നീ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് വരാന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വാക്ക് നില എന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ ഈ പാലു വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിലായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാളും ഞാൻ കരുതി ഇത് വെള്ളം അടിക്കുന്ന ടാങ്കർ ആയിരിക്കും അല്ല നീ കരുതിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെള്ളം അടിക്കുന്ന ടാങ്കർ രണ്ടും ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഒന്ന് കിളി ഒന്ന് ഡ്രൈവറും ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ അതെന്നോട് ചോദിച്ചാ നിന്റെ കാശ് അതാ നാട്ടിൽ പോക്കളാവോ ഓ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തെണ്ടി തിരിയുന്നതും പട്ടിണി കിടക്കുന്നതൊന്നും നാട്ടുകാർ കാണില്ലല്ലോ വീട്ടിലാരുമില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ കൊള്ളാവുന്നവരാരുമില്ല അച്ഛൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാ അമ്മ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഡോക്ടറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓഫീസിൽ കയറുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേക്കൻസി വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു പരുവത്തിലാവാൻ ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പശുക്കളെ നോക്കാനും കൂട് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരാള് വേണം ചാമിയെ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തൽക്കാലത്തേക്കല്ലേ പിന്നെ ഓഫീസിൽ വേറെ വേക്കൻസി വരുമ്പോ ആ അത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ട്രാക്ടർ ഓടിക്കാൻ അറിയണം പുല്ല് വെട്ടി അതേ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാനേ എങ്ങനെയാ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ അറിയോ പിന്നെ അറിയും ഇല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ശനി ഞായറല്ലേ ഐശ്വര്യായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവധി ദിവസം ഒന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച ആണെന്ന് പശുക്കൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ അന്നും ചാടു കൂടും ശരി എന്നാ തൊഴുത്ത് കഴുകലും പുല്ലുവെട്ടലേ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ നീ തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് തഞ്ചപ്പെട് ആ ടാക്സ് വർഷാപ്പിലായത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ഓടിച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ചേട്ടനല്ല അച്ചായൻ യാക്കോബി ചായൻ പാലിന്റെ ട്രിപ്പടിയാ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ എന്നാ പിന്നെ എന്നെ അച്ചായൻ ഇവിടെ കൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആശാൻ അവിടെ കൊണ്ടുകളയും ആ എന്തായാലും അയാൾ അടുത്ത് തന്നെ തട്ടിപ്പും ആശാന്റെ ചത്തൊഴു വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ നീ വാങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പണി ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നിട്ട് ആളെ വിടറോ ഞുവാ ആ എന്താ ഇയാളുടെ പേര് ജിത്ത് എന്താ നമ്മുടെ പേര് ഇവരാൾ കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ പേര് അലാവുദ്ദീൻ അലാവുക എന്ന് വിളിക്കും ഈ വർഷോപ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്താ അലാവു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാ അമ്മാതിരി സ്വന്തമാ ഏഴങ്ങേരുണ്ടാക്കാതെ മര്യാദക്കൊക്കെ തിന്ന ഒരു കുഴപ്പവും വരൂല ശിവജി എന്താ കാ ഇവിടെ വാടാ ആരാടാ നിന്നോട് വർക്കിംഗ് ഡ്രസ് കൂടാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ് പോകുമ്പോ വായില് നോക്കി നിൽക്കാൻ പോകരുത് ഞാൻ ഒരു സീറ്റ് വലിക്കാൻ പോയല്ലേ അതിനെന്തിനാണ് വർക്കിംഗ് ഡ്രസ് കൂടുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല 
ഹംബി ആടുമ്പോ ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പെമ്പിള്ളേരുടെ കുളിക്കാൻ കാണാൻ പോണാണ് പക്ഷേ വിട്ടുകള ചെറുപ്പക്കാരാവുമ്പോ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓ ഇക്കാ എന്തിയടാ വേസ്റ്റ് തീർന്നു കൈ തുടക്കാൻ പോലും ഒരു തരി വേസ്റ്റ് ഇല്ലാട്ടോ വേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് പഠിച്ചെടുത്തോ തന്നെ ഇരുന്ന് പറിക്കോളൂ ഇത് സജീവൻ നല്ല ഇന്ന് മുതലേ നിന്റെ കൂടെ താമസം എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് തരാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാ മതിടാ വാ ആ കിടക്കണ പുല്ലുകാരന ട്രാക്ടർ ഇല്ലേ അതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാണോ ആ അതേ തണ്ടക്കായിരിക്കുന്ന എന്ന ആ സാധനം ഇവനൊന്ന് ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അച്ചായൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും അല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചാ ശരിയാവില്ല ഞാൻ ചെയ്യൂന്ന് ഇവൻ കമ്പനി ഫാമിലെ ഡെയിലി ബാച്ച് ട്രെയിനിയാ അത് തന്നെ ഉറപ്പാക്കണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓടിക്കാൻ അറിയണം എങ്ങനെയാ നീ ഏറ്റോ ഞാൻ ഏറ്റു അച്ചായ അത് ശരി അപ്പൊ ചാണാൻ വരാൻ വന്നാണല്ലേ ഞാൻ കരുതി നാട്ടിൽ നിന്നാലും വല്ല എക്സ്കർഷനും വന്നായിരിക്കുന്നു എല്ലാ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായില്ലേ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാം ഇവിടെ ആൾക്കാരാ ഇതാ വെച്ചോ ഹോട്ടലോ ഇൻഷാള്ള നിന്റെ നാടവിടെ കുറച്ച് വടക്ക വടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിലൊന്നും അല്ല അല്ല ഗുരുവായൂർ നിന്റെ നാട്ടിൽ പശുവും തൊഴുത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ചാണകം വരാനായിട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് വന്നു അല്ല അതേ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മലപ്പുറത്തുകാരൻ കാക്കായ്ക്ക് രണ്ട് സ്പാനറും ഒരു സ്കൂട്ടറും ആയിട്ട് വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടാങ്കി നാളെ നിനക്ക് ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കൂല നേരെ കണ്ടു നിങ്ങളൊക്കെ മലപ്പുറം കാരാ ഒക്കെ അല്ല പിന്നെ അലാവുക്ക മാത്രം റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് പൊക്കലായിരുന്നു പണി ഒടുവിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പോലീസ് നോക്കി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി നന്ദി പാതി രാത്രി കൈ കാണിച്ച് ചാക്കൂർ ചായൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കഥ കേട്ട അലുവ് തോന്നിയപ്പം ആ ചായ എന്തേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഇപ്പം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഒരു കളി നടക്കുകയാണ് ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല എന്ത് വലത്തെ ചെവി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ കിഴിക്കി കിഴിക്കി ഇതേല് നല്ല നയം വാ വേദന എടുക്കൂല എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം എന്തു കൊള്ളാന്ന് അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ സാധനത്തെ തൊട്ടു പോരുത് എന്ത് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മറിച്ചോ പിന്നെ ഈ കട്ടില് അതെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതെ ഇത്ര ഇവിടെ വരെ ഇത്രയും ഭാവം വിട്ടു പിടിച്ചാച്ചാ മതി മനസ്സിലായാ പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ പലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു വലിയൊരു പുണ്യാളത്തി അപ്പില്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നാമം ജീവിക്കുന്ന പരട്ടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചുമ്മാ അമ്മയുടെ മുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് വാരി വലിച്ച് തിന്നാനല്ലാതെ ഒരു കടും ചായ പോലെ ഇടാൻ അറിയില്ല പെണ്ണിന് തലോലിച്ച് തലോലിച്ചിരുന്നോ നമുക്ക് കാണാം ചോറ് വേണം പമ്മേ വിശകുന്നു ഈ ബാഗ് അടുക്കി വെച്ചോ വെളുപ്പിന് പോകാനുള്ളതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം കിട്ടാ അടുക്കി പറക്കലൊക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി അമ്മമാര് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടനുസരിച്ച് നിന്നോളണം അപ്പക്ക് തീരെ താല്പര്യണ്ടായിട്ടല്ല ടൂറിന് വീട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പഠിത്തത്തിലെ ആ വാശി കാണിച്ചാലും പേടിച്ചിട്ടാ അപ്പയുടെ മോഹങ്ങള് പോവണിയോ മോളെ നീ പ്ലസ് ടു പാസ് ആവില്ലടി നമുക്ക് നോക്കാനേ അടുപ്പി കിടക്കുന്ന കനല് പോലെ യാക്കോബിയുടെ ജീവിതം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നീ ഒന്ന് ഊതി കൊടുത്താ ഇങ്ങനെ നീറി നീറി നിക്കും ഊതോ വാഡിയാ സക്സസ് സക്സസ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രോ നോക്കണ്ടേ 
പന്നി അല്ല ഇനി കാട്ടുകോത്ത് പോലെ ഇതിൽ വീണ പിന്നെ പോവൂല പക്ഷെ കെട്ടുമുറുക അല്ലെങ്കിൽ കത്രയും കൊണ്ട് പന്നി അതിന്റെ പാട്ടിന് പോവും അത് പോവും അത് പോവും ഇതുകൊണ്ട് പോയി കെണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇമാൻ കിട്ടുന്നില്ലോടാ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാതെ ഒരു മാസം പറഞ്ഞോ <laughs> 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 എപ്പടി പിന്നെ കൂടി വന്ന ഒരു അഞ്ചു കിലോ കാണും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ചാക്കേറ്റ് ചോപ്പിക്കാതെ വെല്ല വളരെ മാല നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടേ അന്ത താട കവർ മുന്നോട്ട് പോയി എടുക്കും ഏയ് ഞാൻ തങ്ക ഒന്നേം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറക്കു പറക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം വല്ല ഇല്ലി തുറിന്റെ മോളിൽ വെച്ചിട്ട് പോരരുത് എനിക്ക് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പേടിയാ അപ്പടി ഞാൻ പോയി ഇടവണാ വാണത്ത് മേല ഉനക്ക് ഒരു മാളി കെട്ടി തര പോരാ നിങ്ങളുടെ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് തെരിഞ്ച അവർ ജെസിബി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പാവ പുളിച്ച തങ്ങുണ്ട മാളിക പൊളിച്ച് കളയും അവൾ ആളെ പാക്ക മുടിയാത ഉയരത്തില നമ്മ മാളിക പണ്ണിടുവോ മേഘങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ മാളിക ഇല്ലയാ ആമടി അന്ത മാളികയില നാ രാജാ നീ റാണി രാജാ വിൻ പാർവൈ നിങ്ങക്ക് നാണല്ലാശനെ ഈ വക പണിക്ക് കാവലിക്കാൻ അഷ്ടം നിനക്ക് എന്തേണ്ട യാക്കൂബി അയാളാവുതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് പോയിക്കൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല ഏവർക്ക് അത്ര മുട്ടാണെങ്കിൽ പുള്ളിച്ചിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല പുള്ളിച്ചിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല തേവര് പുള്ളിച്ചിന് വീട്ടിൽ കയറി സത്യാണെങ്കിൽ എന്റെ പണി പോവും എന്റെ ജോലി കളയാതിരിക്കാനാ തേവര് കാട്ടിലും പറമ്പിലും ഈ പമ്പൗസിലും ഒക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണം ആമാ തേവര ഈ വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് പോട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ തിരുക്കുറൽ കണ്ണിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചടാ പൊട്ടൻ കണ്ണിങ്ങി തിരുക്കുറലല്ല ചിലപ്പോ അറിയത്തുള്ളതാ അത് തിരുത്തുന്നതാണോ ഇപ്പൊ മുഖ്യം ഉങ്ങ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞ നിങ്ങൾ അവരെ പട്ടിണി കിട്ട് കൊഞ്ഞു നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ യാക്കോ വീട്ടിൽ പോവാ ടേവരെ മേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല റോസറ്റ് മോട്ടിച്ച് ജയിലിൽ പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാ മുല്ലപ്പൂ കേടാണല്ല എന്താ പരിവാടി പെങ്കൊച്ച വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് യാക്കോ വെന്ന അർമ്മതിക്കാൻ പോവാ ഓട്ട കൂച്ചനെ ചിയാൻ സഞ്ചാരിയാ യേശുവിൽ ചാരിയാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാ ഓയോ ആ പിന്നെ പോവാതെയാ ആ തേവരത്ത് കേറിക്കോ ഏ എല്ല തുളച്ച് നശിപ്പിച്ച് പോയി നാല് പട്ടിന്റെ മോൻ ഏ വണ്ടി ഏറ സുബു ആ ആ അപ്പ ഇന്ന് ഡിങ്കൽഫിക്കേഷൻ ഇല്ലേ ഏ തോണു മൊക്കെ ഡിങ്കൽഫിക്കാൻ ആയിട്ട് വൈസ് 50 ആയി പോച്ചു ഞാൻ വിഷമ എനിക്ക് തന്നെ തിരിയോ ഏ ആ പുള്ളിച്ചി വീട്ടിൽ ആക്കണം ഓ നമ്മ മുടിയാതെനോ ഓ 
அவ வீட்டுல யாரும் யாரும் நீ தான் பாத்துக்கணும் புரியதா ம் ஆ ஏடா டேய் ஒண்ணுங்க வந்தே இது வந்து சரி ஆகும் இல்ல சரி ஆயர தொலைக்க மாதி நீங்க வந்து எந்து கும்மடி நின்னு பகாரன் என்ன நின்ற பேரு சா ரி ம் பாரா சாரி சாரமா இங்கடி இருந்தடி ஒன்னும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ாவும்ா
അതിലോടിക്കൂടില്ല <laughs> 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 നിന്റെ രോഗം എന്നാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ ഈ സൂക്കറിന്റെ അസുഖമില്ലേ അത് മൂത്ത് പൊട്ടാറായി ഹമ്പക്കറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അറിയോ ആ എന്നോടാണ് പഠിച്ചിട്ട് പത്തിലെ പുഴത്തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നീ ഏതിലാന്ന് വെച്ചാ അവിടെ വന്ന് ഇനി നീ വണ്ടിയല്ലേ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കും അല്ല നീ പോയി വേറെ ആളെ നോക്കണം വേറെ വണ്ടി നോക്കാം മനുഷ്യന് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല ആ ഷോപ്പിലേക്ക് നടന്നു വന്നാച്ചാ മതി നീ ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടിക്ക് ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും തനിക്കെന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ വഴിക്കൂടെ പോകുന്നവരെ കൊല്ലാൻ നോക്കാം പോക്കറി തരം കാണിച്ചിട്ട് മിണ്ടായിരിക്കണോ ഇതിന്റെ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണോ താൻ ഇത് കണ്ടോ എവിടെ എന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ചാ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ എടുപ്പിക്കാൻ ഇയാള് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മാറി കളയൊന്ന് ഞാനും ഏതായാലും നിന്നെ സമ്മതിക്കണം ബെറ്റിന് നീ തന്നെ ജയിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടിടിപ്പിച്ചില്ലേ ബെറ്റ് കാശ് നൂറ് രൂപ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചുള്ളു ഒരു ബെറ്റാവുമ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ തന്നെ ബെറ്റ് വെച്ച് ഇടിപ്പിച്ചാണല്ലേ മേലാൽ ഇത്രയും പോക്കറി തരം കാണിച്ചു മനസ്സിലായോ അടിച്ചു അടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി ഇടിപ്പിച്ച് അവരടിക്കൂന്ന് അപ്പൊ ബെറ്റിൽ നീ തോറ്റു ഞാൻ ജയിച്ചു കാശെടുക്ക് കാശെടുക്ക് കാശോ ഏത് കാശ് ജയിച്ചപ്പോ വാങ്ങി വെക്കാൻ നല്ല ഉത്സാഹമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര വിഷമം ഇത് ഞാൻ തന്ന നൂറ് ഇത് ബെറ്റ് തോറ്റതിന്റെ നൂറ് അങ്ങനെ താൻ ഇവിടുന്ന് പോവോ ഈ പറ്റിയതിനും അവിടെ കിടക്കുന്ന സൈക്കിളിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പോയാ മതി മനസ്സിലായോ നീ വല്ല പോക്കിരിതരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ശിവജി നിന്റെ പഠിപ്പിക്കല് നിർത്തില്ല എന്ത് പോക്കിരിതരം അവൻ എന്നെ ശരിക്കും ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നല്ല പഠിപ്പിക്കല് ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ ചായന്റെ ഓറഞ്ച് ഒന്നും ഓടിക്കാൻ ആദ്യം മോൻ ഇതൊന്നും മര്യാദക്ക് പഠിക്കി എന്നിട്ട് ആ ചായന്റെ ഓറഞ്ച് പിരിയാട്ടാ അച്ഛൻ എന്തിനാ ലോറിക്ക് ഓറഞ്ച് എന്ന് പേരിട്ടെ ആദ്യം യാക്കോവിന് ഇടാൻ ഇതിനാടാ വേ പിന്നെ തോന്നി വേണ്ട നമ്മുടെ വണ്ടി റോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിടുമ്പോ ആളുകൾ പറയും ദേ യാക്കോവി വഴി കിടക്കും കേൾക്കുന്ന ഒരു കരുതും യാക്കോവി അടിച്ച് വീലായിട്ട് കിടക്കാം അത് വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാടാ വേ ക്ഷമിച്ചു കളാ നാട്ടിൽ എന്റെ വീഡിയോ ഷോപ്പിനടുത്ത് ഓറഞ്ച് വാലി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതൊക്കെ എന്നെ പൂട്ടി ഒരു സീരിയലുകാർ വന്ന് നായകനാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷോപ്പ് കൊടുത്ത് പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ് എടുത്തു കിട്ടാവുന്നിടത്ത് നിന്നൊക്കെ കടവും വാങ്ങി കമലാസനാവണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ആഗ്രഹം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പൈലറ്റും ഇല്ല എസ്കോർട്ടും ഇല്ല സംവിധായകനും മുങ്ങി അവസാനം കടം തന്ന ഒരു കൈവയ്ക്കുന്ന ആയപ്പോഴാ ഇവിടുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നത് കമലഹാസൻ ഇവിടെ ചാണകം വാരലിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് നാട്ടിലാരെങ്കിലും അറിയുമ്പോഴാ കമലഹാസൻ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയാ 
ഇവിടെ ആ മറച്ചോടി മറച്ചോടി ഭയങ്കര ദാഹം എന്നാ ഞാനും വരാം അതിന് നീ കള്ളുടിയോ കള്ളൊന്നും വേണ്ട കപ്പേർസിന് തിന്നാലോ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഷാപ്പി കിട്ടില്ല സുൽത്തൽ വേർക്കടല രക്തപ്പൊറിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ ഫാമിലിക്ക് പോയിക്കോ ഫാക്ട് ഞാൻ വർഷാപ്പിൽ ഇട്ടോളാം ഇന്നത്തെ പടത്ത് ഇത്രയൊക്കെ മതി ആളുണ്ട് ഓരോത്തന്മാര് രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ കൃമികടിയായിട്ട് മലയാളികളുടെ എന്നാണ്ടിയ നീ മരട്ടനാ ഭയപ്രദക്കന ഇപ്പൊ പോയ മാതിരി മൊണ്ണ നനച്ചിയാ ഏയ് അടി ഞാൻ നനച്ച ഒന്ന ഇന്ത വണ്ടിക്കുള്ള മുടിച്ചിട്ട് വേറെ തെരിയാ വീട വീട എന്താ കാണിക്കുന്നു വീട കൊട്ടി വീടാനല്ല വീട നടി കഷ്ടമേ ഏയ് ഒന്നക്കന തെരിയാ നീ ഒന്ന മാതിരി ഹാമോ ഡബിൾ അടിക്കോ
விழிப்பாரும் கார்முகிலோரம் ஈரன் முடி கோதும் மார்கழி மாசம் தாழ்வரையில் வீணு மறைஞ்சொரு கரிவார் முகிலினே பாடி எடுத்து பறந்து குதிக்கும் ஆகாசம் ஒருவன் குடையாகும் ஒரு ரோசாப்பு வெண்ணொளி கண்முள்ள அது வாரி அறிஞ்சொரு பொள்ளும் மஞ்ச நீந்தும் வெண்மதி போலே பண்டே என்னுள்ள நெல்முக பிம்பம் கதிரொளியால் மோதிரமணியும் புலரில் ஆருடைய காலடி நாதத்திலாக உணர்ந்தன் ஆகாசம் ஒரு பொன் ஒரு சாப்பு வெண்ணொளி கண்முள்ள மனசின் முறிவாய் அது வாரி அறிஞ்சொரு பொள்ளும் மஞ்ச கடலில் கடலாய் கரிரா வெண்ணெஞ்சில் திங்கள் தெல்ல எழுதிய கவிதையிலாலும் வெள்ளம் சேர்த்தடிக்கാൻ പോലും സമ്മതിക്കൂല ശാവം பச்ச வெள்ளத்தினோடு போல இத்திர ஆர்த்தியோ ஜெல பிசாசி ஜெல பிசாசி அதே எந்தா அல்ல ஒன்னும் இல்ல டவுட் கிளியர் ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചോ തീർന്നു പോയല്ല മോനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നേനെ ഹലോ അത് തീർന്നു நீ எந்த வெத்தில கொண்டு லோடு கொண்டு போன வழியா 
ഏതാണ്ട് മെഷീനാ കമ്പനി ഓട്ടാ നീ ഇവിടെ താമസം എന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദോസ്തുകളാണ് കഷ്ടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്നാളൊരു കുടുംബായിരുന്നു ഇത് തന്ത ഞങ്ങള് മക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കൊറേ കാലം അതൊരു കാലം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി പാല് കയറ്റി പോയില്ലടാ ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥല മുറി കയറി ഒന്ന് വിശ്രമിക്ക് എന്നിട്ട് ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം രാത്രി വീട്ടിൽ കൂടാം എത്ര കാലായടാ അത് പിന്നെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടൊന്ന് മുങ്ങിയതല്ലേ എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ അവളെ അങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റും എന്റെ ചോരല്ലട അവളെ വയറ്റി കിടന്നെ നീ എന്താ കരുതിയത് ബാബുട്ട ഇവനിവിടുത്തെ കൊച്ചു മുതലാളിയാ അഞ്ചട്ടേക്കർ സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് ലോറി മകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിക്കണേ മകളോ ആ സരിതയും ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടി മകനും മകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കഥകൾ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് വൈകിട്ട് കാണാം വാശാന ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ 
അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് കളയൂ അത്ര മണ്ഡലാണോട് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു താലി പണിയിക്കാൻ കൊടുക്കും അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം എന്താ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ആശാൻ എത്ര നേരം നോക്കിയൊന്നു ഈ കോലത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാനാ എന്നിട്ട് എന്തേ പോയോ പിന്നെ പോവാതെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട തന്തയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫിറ്റ് രണ്ടാരമ്മ തമിഴത്തിയുടെ തെറി വേറെ ആ പാവത്തിന്റെ ഒരു വിധിയെ ആരുടെ കാര്യാ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സരിതയുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സരിതയാ ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കണമൊക്കെ കൊള്ളാം ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നരുത് ദേ അക്കോബി നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പറ്റി വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു അവൾ എനിക്ക് സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലാടാ എന്നാ എനിക്ക് അങ്ങനല്ല ഇത്രയും നാളിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് തല്ല എന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ ആ ചുള്ളിക്കൈ വെച്ച് കിട്ടിയതേ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ അത് കൊണ്ടത് അത് അവളുടെ കുളിസി കാണാൻ പോയിട്ടില്ലേ ഏ വാവട്ട ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കാച്ചിക്കില്ലേ അവനൊരു പുണ്യാളൻ അവള് കുറച്ച് കാശ് വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പോയതാ അവക്ക് എന്തിനടപ്പ കാശ് തയ്യല് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി എന്ത് കിട്ടാനാ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കറിയാത്തോണ്ടാ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ അത്രയ്ക്ക് ദണ്ണാണെങ്കിലേ നീ കൈനെടുത്ത് കൊടുക്കണ അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നടാ നിന്റെ മാമനോട് പോയി ചോദിക്കണാ ഒറ്റ മോളല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നെയല്ലേ എല്ലാം അതിന് കല്യാണം കഴിയണ്ടേ ഈശ്വര അവളെ എങ്ങാനും കെട്ടാൻ പറ്റാതെ വന്ന കിടപ്പ് പോലും പെരുവഴിയിലാവും കള്ളും കഞ്ചാവ് ഒന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ അത് ഇതിന്റെ ഒരു സുഖം നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ ചക്രേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അവൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം യാക്കോവി പറയുന്നിടത്ത് അവൾ വരണം കാശ് കൊടുക്കാന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാ സമ്മതിപ്പിക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നീ എന്താ പൊട്ടനാ കാശ് മുടക്കാന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാനുള്ള ആറും കൂടി കണക്കിപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ മാറ്റി പറയരുത് മാറ്റി പറയരുത് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാണ് എത്ര കാശ് വേണേലും മുടക്കാം അതിന് ആറല്ല തരാനുള്ളത് എട്ടാ എന്നാലും നിന്നെ സമ്മതിക്കണം എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടപ്പുറപ്പിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നിനക്ക് യാതൊരു ഉളുപ്പൂല്ല അല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കൂടപ്പുറപ്പാടാ ഊവ്വ നീ സംഭവം പറ ഇന്ന് രാത്രി തിരക്കൂത്ത അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പോവും കാശും കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് പോവില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കും അവൾക്ക് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസാട കൂത്ത് നടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് ചീര സോഡയിലോ കളറിലോ ഞാൻ ഈ സാധനം ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും കളിക്കാനുള്ള കളം ഞാൻ വെട്ടിത്തരും ബാക്കി കനി ആയിക്കോളണം അരസന് വേട്ടയ്ക്ക് കിളമ്പും നേരം വന്നത് വിളയ കൊടുത്താൽ നാട്ടിക്ക് നടയെടുത്താൻ കാട്ടിക്ക് കായാത കാലകത്തിലെ മണ്ണനും മലമകളും സന്ധിക്കിണ്ടനർ മുതൽ പാർവയിലേയേ മുടിപിടിത്തു വിട്ടാർകൾ മുല്ലയും മലർന്നത് മുഖങ്ങളും മലർന്നന മുല്ലപ്പൂവ് പിക്കയില മുത്തു മുട്ട കൊക്കയില ആ മുല്ലപ്പൂവ് പിക്കയില മുത്തു മുട്ട കൊക്കയില കട്ടഴക ഒന്നനാണു കണ്ടേനെ അടി ഒന്നനാണും പാക്കയിലേ ഓം പാർവയാലെ തട്ടി വിട്ട് വീഴുന്നേ പഴകിനാർകൾ ഇതോ പിരിഞ്ഞു ചെല്ലും നേരമും വന്നതേ അടവൂര് സനോപാക്കയില ഉച്ചി നിറ വേളയില മല്ലിക മാല മണമേട പോട്ടിടാനോ 
നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിന് സാക്ഷികളാകുന്നു എല്ലാ വിവരവും കാണിച്ച് നിനക്കൊരു കത്ത് എഴുതിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ തോന്നി നീ വന്നിട്ട് ഇനിയൊരു അംഗവും കൂടി വേണ്ടല്ലോ എന്ന് രണ്ടു മാസം ഐ സിയുലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി തീരാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം ആശാ സരിതയെ കാണാറുണ്ടോ ആൾക്കാരെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വന്നേ അപ്പോഴേക്ക് അപ്പനെ കണിയൊപ്പിച്ച് ചുത്തപ്പോ കിരിതര കാണിച്ച് അപ്പോഴത്തെ ഒരു മൂപ്പിന് അവളുടെ ജീവിതല്ലേ ഞാനായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചിലൊരു നീറ്റല ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല കണ്ണടച്ച അവളുടെ മുഖ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് കെഞ്ചിട്ടും നിന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ വലിയ കഷ്ടം ആ പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കി ആ തള്ളയുടെ പ്രാക്ക് കേട്ട നമുക്ക് പോലും സഹിക്കില്ല അവള് ഗർഭിണിയാടാ ആശാനെ സത്യവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്ക് ഒരു ആശുപത്രി പോയി അതൊന്ന് കളയാനായിട്ടെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം ആയോ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ എടുക്കും കിടന്ന് അളറണ്ട വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചു പിടിച്ചോ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാത്തിയും വരുത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കല്യാണം വെഷ്ടെ ചാപ്പിടിച്ച അത്തേന് അനുസരിച്ചാ പോടാവളിയേ പോടാവളിയേ ഇല്ലല്ല കൊന്നൊടുവേ ആമോ വിടാൻ നീ വാ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിന്നെ എന്നെ ആരും നോക്കണ്ട ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല വരമാട്ടേ ഞാൻ ചെന്നതിക്ക് അപ്പുറം എതിക്കാൻ നിക്കറേ വെളിയിൽ പോടാ നായേ നിന്റെ വൈറ്റി വളരെ കുഞ്ഞ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവോ നീ അതിനെ പ്രസവിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല നിന്റെ വിഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ കാണിച്ച പോക്കിത്തരാ പക്ഷെ അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ അവൻ തയ്യാറാ 
നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോരി നിന്നെ ഇവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ കിടന്ന് പുഴുത്തു ചാവുന്നതിന് ഭേദമല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആണൊരുത്തനല്ല നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നീ വാ എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല യാക്കോബിതേ നിന്നെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ടടക്കും ഈ നാട്ടിൽ ആരും നിന്നെ മതിക്കില്ല വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ കാണൂ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം ബാക്കി യാക്കോബിക്ക് ബൈബിളാ നീ എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ ചെയ്തത് മഹാബാബ പക്ഷേ പണ്ടേ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കളയും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച ആളെ കൂട്ടിയ വീടൊക്കെ കത്തിക്കാൻ ചായന്റെ മോളാ ഈ ചായൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമായിരിക്കും അപ്പ ഇല്ല ഓട്ടം പോയി വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് വരാം ആ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ തെറ്റി ഞാൻ വർഷോപ്പിൽ നോക്കിയായിരുന്നു ആ ഡിങ്കൻ രജിന നോട്ട് അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ അവനിനി വല്ല സംശയമുണ്ടോ ഏ അവനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശിവജിക്ക് എന്തോ മണത്തിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര അവനോ റേഡിയോ മാംഗോയാ നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടാവും അപ്പൊ അറിഞ്ഞ കൊല്ലും അപ്പൊ എന്റെ കാര്യോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോട് നന്ദിയിടല്ലേ നന്ദിയിട് കാണിക്കാൻ താൻ എന്നെ കൊണ്ട് നാട് വിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കണക്കിന് പോയാൽ അതേ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ അതിനെതിരെ പൊളിക്കും നേരായ വഴികളുടെ ആലോചനയൊക്കെ മതി എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആലോചിക്കാം അത് വേണ്ട ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നൊവേനയ്ക്ക് പോകാനുള്ളതാ ഇത്തിരി നേരം കൂടി ഒരു ഇത്തിരി നേരം കൂടി നിൽക്കും പ്ലീസ് വീട് അമ്മ അന്വേഷിക്കും ഒരു ചെറിയ നുണ പോലെ നിന്റെ എടുക്കാനില്ല വീട്ടിൽ പറയാൻ ദേ വീട് ആരും കാണൂ കേട്ടോ വീട്ടിലും കടിഞ്ഞ എന്നാ നീ ഒന്ന് കടിച്ചേ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കഷ്ടേശ്വരത് റോട്ടി കൂടെ പോടെ പെമ്പിള്ളേരെ മേക്കിട്ട് കേറുന്നടാ ഞാൻ ആരുടെ മേക്കിട്ടൊന്നും കേറില്ല കള്ള ബേടുവേ നുണ പറയുന്നടാ മേല ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് അനാവശ്യം കാണിച്ച മൂട്ടുകാരി ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലായടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ കയറി പിടിക്കും വേറെ പലതും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ എന്റെ നീ അത്രക്കടത്തേക്ക് വന്ന എറിയും ഞാൻ അറിയടാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിയും എന്റെ അമ്മയുടെ സത്യം ോപ്പാലിയോ <laughs> 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 ആ ഏറുള്ള ആളെ യോഗം തനിക്കായിരുന്നു തപ്പോ കേസോട് ഏ ഇങ്ങ കോർട്ട് കേസ് സട്ട എല്ലാം ഞാൻ തണ്ടാ ധൈര്യം ഇരുന്ന് ആക്കി തരാ പറയാ പിന്നെ നിന്ന താൻ എന്നെ അങ്ങ് ഒലത്തും നീ പോടാ പാണ്ടി ഏയ് പാണ്ടി കിണ്ടിനെ നാക്ക പുടിക്കുവാ പോക്കോടാ പോക്കോ ഏയ് നായ ഇതിട പോടും പറഞ്ഞേസ് നായ ഇട്ട് പോക്കോ എന്റെ കൈ കിട്ടി അന്ന് എന്റെ അവസാന കൈ കിട്ടണ നീ എടാ പോണ നാദി നായ വിട്ടുടാ ആ ദേ ദേവരെ എന്റെ ബാക്കിട്ടറി അടിച്ച എന്റെ അണപ്പുല്ല ഞാൻ നിർപ്പിക്കും എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല നീ എന്നെ ഒതുക്കിയടാ കൈ കടിച്ച ഒതുക്കിയാ ഏടാ 
मुरगंकोविका <laughs> पणी <laughs> 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 शिक्षिपुभवी चेपति ओर चापल अम्मा मूल कल्याण जीवन रक्ष कटाकोबी निे कटी मनसो निे ना मोल नोको चल सत्य मरचालय वो नाम नोकी जेंटलमें वीटल वन इन मर्यादल नी का मगे मन चिंती चिंतील अनावश्यकोटा निर्चा 
ഇതിലൊക്കെ നല്ല മുൻപരിചയം ഉണ്ടെന്ന് സത്യം പറ നിനക്ക് എത്ര ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഒരേ ഒരാൾ മഞ്ജു എന്ന അവളുടെ പേര് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു സൈക്കിളിൽ കയറിയ അപ്പൊ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും മിക്ക ദിവസവും ഞാനാ അവളെ നഴ്സറി കൊണ്ടാക്കാറ് ഇമാതിരി വലിച്ച കോമഡി പറയുന്ന ഒരുത്തി ഞാനുള്ളത് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് തന്നത് ദൈവത്തോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യായിരുന്നു എന്തിന് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ലൈൻ കൊടുത്തു എനിക്ക് മാത്രം ഒരാളെ തന്നില്ല ഇപ്പൊ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി ഞാനും ദൈവം വലിയ കൂട്ടാ ദൂരെ ദൂരെ ഒരു നാട്ടിലെ വെണ്മേഘ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് താഴെ മഞ്ഞു പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു മാലാക്ക കുട്ടിയെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചിരിക്കല്ലായിരുന്നോ രാവിലാരുമറിയാതെ ചിറകാർന്നു വന്ന നിനവല്ലി നോവുമാത്മതലമൊന്നിൽ കുറിമാനമാവുമോ ആരാധ് 
என்னது பிடிக்கிறா பிடிக்கிறாளே இதுல வேக ஒன்னும்ட்டிக்கேசும் <laughs> வண்டி <laughs> 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 வண்டி வந்து உச்ச போலும் கேட்டில்ல பெண்ணுந்தே நோவேனி உண்டு பள்ளி போய் இருக்கியா நான் இந்த பாபுட்டனை கண்டாயிருந்து இவட வர சபில் வச்ச நீ இதக்கு ஒன்னு சரியாக்கு நானும் கூட பழிக்கാൻ ചിലப்பா அவனும் உண்டாவும் உறப்பൊന്നും இல்ல கண்டப்ப ஒன்னு வீட்டிலக்கு വിളിക്കാതിരുന്ന மோசம் இல்லடி கழிஞ்சது கழிஞ்சு நீ நீ பழைய காரியங்கள ஒன்னு மனசில வெச்சு பெருமாறிருது ஒன்னிலங்க அவன் காரணல்ல நமக்கு ஒரு மிச்சொரு ஜீவிதம் உண்டாயிது நா ஒ <laughs> 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 சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிட்டு பள்ளியில வெச்சு நடந்து வருது வழி வந்து வீணும் எண்டே ஒன்னு மாறி நான் ஒன்னு மாட்டட்டே நீ பெண்ணு என்ன கே பர்றேனே வெள்ள சுடிதார் இல்லாத என்ன இருந்து இவ்ளோ பஹணம் அத தீர்ந்து கிட்டி சைக்கிள் பள்ளியில இருக்கானே நம்மளு പറഞ്ഞே அதே பே நான் அப்ப போய் அத எடுத்துட்டு வரேன் நாளை ஸ்கூலி போண்டதல்ல கடடச்சு காணல பஞ்சர் ஓட்டிச்சிட்டு வரா பள்ளி தண்ணி இண்டாவுல இல்ல அப்பையே வெறுதே அத்தரதோல நடத்திக்கிறது அவ தன்னல்ல வெச்சது ஆராயிருந்து நின்ட கூட இருந்தாரு ஈசா மோயர் ஓடிச்சு பாறா நின்ட கூட இருந்தாரு அது அப்பே அப்பையே தோல்பிக்கா நின்னா கண்டரத்துன மெல்ல வேஷம் நின்னு அப்பனே உத்தரத்தி தீரும் ஆரானு சித்து ஜித்து ஷோப்பிலுள்ளவரேக்கு தூத்தெடுத்தோடு போனும் நீ யோசிப்பிக்கண்டா இன்னத்த செலவு எந்த பாக்க நீ என்ன சிட்டியில் இறக்கிட்டு போன வழியே இவனெத்தி ചായ കുടിക്കണോ ചാരയും കുടിക്കണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ ഇവന്റെ വരവ് എന്താ അഞ്ചിട്ട് കൊല്ലം തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് തമിഴ് പഠിക്കാത്ത നീ എങ്ങനെയാടാ ബോംബേയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചത് വെഷപ്പനെന്ത് ഭാഷ ആശാനെ ജീവിക്കണ്ടേ അത് ശരിയാ അമ്മാന്റെ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ കുത്തുകേസ എല്ലാം തുലച്ചു വേറുതേ எல்லாரும் கூட போட்டാൻ പറ്റാതെന്നപ്പോ ഞാൻ നാട് വിട്ടു അന്തേരിയിൽ സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചായപ്പിലായിരുന്നു താമസം വിശപ്പ് കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കും നീ പട്ടിണി എടുക്കാൻ ബോംബെ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം 
എന്താണ് യാക്കോബി നീ ഇങ്ങനെ ചത്ത പോലെ ഇരിക്കണേ ഒന്നും ഉഷാറാവടാ എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് എന്റെ കഥകൾ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതല്ലേ ഇവൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തോനാ എന്തായാലും ഇക്കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആണ്ടിപ്പെട്ടി ചന്തയെന്ന് ഒരു ചറ്റ ഒരു മുറവും വാങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാടാ യാക്കോബിയുടെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജീവിതം അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പോവാ പെങ്ങളുടെ പിണക്കം തീരുമോ എന്ന് അറിയാല ഒരു താളം കിട്ടെ അതും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് പോവാ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോ അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ആന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ വെറുതെ പറയാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ സത്യമായിട്ടും നിന്നാണോ സത്യം ഓക്കോ അപ്പൊ എന്നെ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാം പോ അതെ എന്നെ കൊല്ലിക്കല്ലേ പ്ലീസ് പെങ്ങളെ നിന്റെ എന്താണ് അവിടെ നേരത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലടാ നിന്നെ എന്റെ കൈക്ക് തോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് പ്രേമത്തിന്റെ ഊച്ചിക്കറുവായിരുന്നല്ലോ എന്നെ വിടാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബീസിൽ അടിച്ച നിന്റെ കാര്യം പോക്ക എന്റെ വണ്ടി പാങ്ങന എന്ത് വന്നേക്കരുത് ഉള്ളണ്ട കയറി തീർത്ത് കളഞ്ഞ ഉള്ളണ്ട കയറി വെച്ച കേസില്ല അറിയാവോടാ കുരുടാനും കളിക്കിട്ടോടി ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസെങ്കിലും നിന്റെ കെട്ടിയോന് കൊടുത്തിട്ടേ ഞാൻ കഴിക്കുകയുള്ളൂ മര്യാദയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോവാം കുറച്ച് നാളായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ കിട്ടാതുള്ളൊരു കളിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പ ആ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിലങ്ങ് കൂടിയാലോ ജീവിതം തുറക്കരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വരരുത് 
അതെന്നാ മനസ്സിലായി എന്റെ പേര് ഇളക്കി ഈ മണ്ണില്ലേ എന്റെ പേര് പടർന്ന് വന്നിരിച്ച് ചുരിദാറിട്ട് അവിടെ കിടക്കുവല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നെ ഏ നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശാണെന്നാലോടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ അവനോട് പറ എനിക്കൊരു ചെറുവണ്ടി എടുത്തു തരാം ലോണായിട്ട് തന്നാ മതി അടവിന്റെ കാര്യം ഞായിട്ടു നീ പറഞ്ഞാ നടക്കും നിന്റെ ഈ മംഗല്യ സൂത്ര ഈ കഴുത്തെ തൂങ്ങുന്ന എന്റെ ഒറ്റ വാക്കില അത് മറക്കണ്ട എന്താ അവളുടെ ഒരു പത്രാസ് മാല വള കമ്മല് ഇത്രയും കാലം ഇതൊന്നും ആരെ അറിയിക്കാൻ നോക്കാൻ പിന്നെ ഇത് ഇത് വെറൊരു സാമ്പിളാ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടിക്കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാവണം നീ പറഞ്ഞവൻ സമ്മതിക്കും ബേസിക്കലി അവനൊരു പൊട്ടനടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ കളർ ഉണ്ട് അവൻ അറിയില്ലേ അവന്റെ അല്ലാന്ന് ആ ആ പെണ്ണിനെ നീ ഒന്ന് മൂക്കാറിട്ട് നിർത്തിക്കോ വേലിയാടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കുക ഇന്ത്യ അല്ലേ മോള് കുളിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുളിച്ചാ പോരെ അപ്പന്റെ മനസ്സിലൊരു പറയാതെ ആ പെണ്ണ് അവിടെ പേടിച്ചിരിക്കുക നീ വിളക്ക് താഴെ വെച്ച് ആ സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വന്നേ ബാബുട്ടം പിണക്കം തീർക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ചൂടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാടി അവൻ നിന്റെ പക്ഷെ എന്റെ മകള് അവളെല്ലാം അറിയില്ലോ എന്ന് കരുതി അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആ കോവി കറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യിച്ചു എന്റെ മനസ്സിൽ നീ മരിച്ചു പോയി പേടി ഞാൻ കറഞ്ഞത് ആ കോവിയുടെ കണ്ണീർ വീണത് കണ്ണീരല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അറിയാനുള്ള ഒരു കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കാം സമാധാനം കിട്ടുമെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കായ നിന്നോട് ക്ഷമിക്ക ജന്മയാക്കോയ്ക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പൊറുക്കും എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവന അവള് നിനക്കറിയോ നീ എന്റെ മകളല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അവൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞത് എന്റെ മകളാവള് എന്റെ ചോര അങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഏടോ മല ഞാൻ നോക്കില്ല കടും പറ്റു പറ്റു ഞാൻ കോവി കാണാം ആണ്ടയിലെ ഒരു കൂർക്കം വലി എനിക്കടാ കഴിവറി ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലടക്കം നിന്നെ വിടിട്ട് കത്തിക്കുക ഞാൻ ഒരു അനിയനെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടന്നത് എന്നിട്ട് പാല് എന്ന കൈക്കിട്ട് എന്നെ പണത് പോലെടാ നന്ദി കേട്ട ചേറ്റ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്യാവശ്യം സ്വത്തും മുതലും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തൊലി വെളുപ്പ് കാണിച്ച് അവളെ മയക്കുക യാക്കോബി നിനക്ക് അങ്ങ് കെട്ടിച്ചേരുന്നാ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അച്ഛ എന്റെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ദിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടുമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതാ സത്യം മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി ഞാൻ അവളെ നോക്കും ഒരു കുറവും വരത്തില്ല ഈ കൈക്കുമ്പിള് വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നോള ഞാൻ അവളെ നടക്കില്ല ഒന്നും നടക്കില്ല ജാതി മതം കുലം ഗോത്രം നോക്കാതെ എവിടുന്നോ കയറി വന്ന ഒരുത്തം വരുമ്പോ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ യാക്കോയ്ക്ക് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടക്കില്ല നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊള്ളാം ഞാൻ കോവി പക്ഷെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും ഒരുപാട് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഈ ഭൂമി കാണും മുമ്പേ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ യാക്കോവി അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവളാ ഇനി നിന്റെ നിഴല് പോലും എന്റെ പെങ്കൊച്ചിന്റെ ഏഴയിലത്ത് വീണ ഒരിത്തിരി സ്നേഹം ബാക്കിയുള്ളോണ്ട് പറയാ യാക്കോവിയെ കൊണ്ട് നീ മഹാപാപം ചെയ്യിക്കരുത് കുറിച്ചിട്ടോ നീ ഓർക്കടെ <laughs> 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 പാവുട്ടം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ല തീ ഇറങ്ങിയോ അവള് ഭയങ്കര കരച്ചില പുറത്തേക്ക് പോയിന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുക്കനോട് ചോദിക്കാൻ പോയതാന്ന് അവള് കരുതി എന്താടാ അത് എന്തിനാ മോള് കരയുന്നേ അതിനപ്പം നിന്റെ വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പോട്ടെ കളയടാ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം അപ്പയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് മോളായിട്ട് അപ്പയെ തോപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുവോ അപ്പയുടെ മോളല്ലേ ഞാൻ അപ്പയുടെ മോളല്ലേ അപ്പേ അതെ എന്റെ മോളാ കോവിയുടെ മോളാ എന്റെ പൊന്ന് മോളാ നീ എന്റെ കർത്താവെ കനല് കാണാതെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഞ്ചിയനെ എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയാണോ യോ എന്തിരിക്കയ്യ മണി എത്രയാച്ച് എന്തുറക്കത് എന്താണ് ഈ നേരത്തെ വല്ല ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ പോയാ എന്നാലും 
അയാളൊരുണ്ണാക്കും ചെയ്യില്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്ന അയാള് വിവരം അറിയും കട്ടപ്പുറത്തേറിയ പാണ്ഡ്യക്ക് എന്തിനായി നിനക്ക് പൊഴക്ക വേണ്ടാമാ ജീവിക്കണ്ടേ നീ ആ സത്യം കണ്ടെ യോ നാം കൂട്ട കാസ് കെട്ടിയാ എതൊക്കെ എന്താ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൂസ് വലയെ തന്നെ ഏമാത്ത പാക്കറേ വർഗ സ്വഭാവം കാണിക്കല്ലടി ഡാഷ് മോളെ ഇത് നല്ല ഒറിജിനൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ സത്യായിട്ടും ആ ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നീ വെച്ചോ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പറ്റുപടി തുടങ്ങുമ്പോ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ ആ ഇതും വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്ന മുട്ടുകാലി ഞാൻ കേറ്റും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാടി നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കളിയാക്കല്ലേ സ്വാമി ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ചു പോട്ടെ ശിഷ്ടകാലം ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടാൻ പോവാ ബാബൂട്ടിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാ നീ അടക്കാം അയ്യോ ആശാൻ ആശാൻ ഇതെവിടെ അയ്യോ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഗോവിലേക്ക് പോറെ പൂജ പണിയെടുത്തു അവരറിയോ അറിയോ എന്നാ എന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആളാടി ആശാൻ പറഞ്ഞു യാക്കുബൈനന്റെ ആശാനാന്ന് അതെന്താ ഒരാൾക്ക് രണ്ടുപേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലേ നീ തന്നെ എത്ര പേരെ പഠിപ്പിച്ചാടി എന്നെ കണ്ട രണ്ടുപേർക്ക് നാണക്കട പോകാനുള്ള വഴി പറ ഇങ്ങോട്ട് പോർത്ത് എതിരടി ഈ വഴി നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ പുഴയാ അവിടുന്ന് മലത്തേക്ക് നടന്ന നേരെ സിറ്റി ചെല്ലും ഇനി എന്ന് വരും കൂടിയ ഒരാഴ്ച നിന്റെ പട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് സെയിലാക്കിട്ട് വരാ ഉരുളി നല്ല വിലക്ക് പോണോന്ന് മുരുക സ്വാമിയോട് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്തോ നാട അപശകുനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വണ്ടി കിടന്ന ഉറക്കം ഇന്നലെ തൊടുക്കത്തെ ഒരു കുടി തല നേരെ നിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞടിക്കണം ആ അതിന് ഇവിടെ കിട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ലടാ നീ വണ്ടി എടുക്ക് എന്നാ ഇവിടുത്തെ കണക്കൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇനി എന്താ നിന്റെ പരിപാടി നേരെ കൊച്ചിക്ക ഓ ഒരു മെച്ചവും ഇല്ലാത്തൊരു കൊച്ചി താമസവും ചെലവും കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുകടി മാത്രം മെച്ചം അടിവലിയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു ചെറുവണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വല്ല നടപടിയും കാണൂടാ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെച്ചാ ഓട്ടൊക്കെ കിട്ടും അമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ചിട്ടി ഞാൻ ചേർന്നുണ്ട് നീ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കണം കടായിട്ട് മതി സരിതപ്പങ്ങളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു നിന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെടാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാ നീ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ഇടപ്പറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ആ വളയുടെ കാശ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നാ മതിയോ അല്ലേ 
അത് ഏത് കണക്കി കൂട്ടണം അറിയാനാ രാവിലെ നിന്നെ വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് കത്തിയതാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞു എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം യാക്കോവ് ഉദ്ദേശിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ പറ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പതരാതെ കല്ല് പോലെ നിക്കണില്ലേ നീ നിക്കും കാരണം നിനക്ക് എല്ലാം വേണം കുടുംബം നാട്ടുകാര് യാക്കോബി എന്നുള്ള ഇമേജ് നിനക്ക് ത്യാഗമായേ പറ്റൂ പക്ഷെ ആ കൊച്ചി നിറഞ്ഞ അതോടെ നിന്റെ എല്ലാ പണിയും പാളും യാക്കോബി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ അതുകൊണ്ടങ്ങ് അണയിക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വഴി എങ്ങനെ എന്ത് വഴി ആ അങ്ങനെ എല്ലാ വഴിയും മുമ്പേ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ലോട യാക്കോബി നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഇതിപ്പോ ഈശ്വരനായിട്ട് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുമ്പോ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള അഹങ്കാരൊന്നും ബാബൂട്ടനില്ല എന്നാ ആ ഈശ്വരൻ യാക്കോബിയോട് പറഞ്ഞ വഴി അറിയോ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ട്രിപ്പ് ആ ഈ വഴിക്ക് നിന്റെ മാപ്പി നീ റൂട്ട് അങ്ങ് വെട്ടിയാലേ അതിന് സമ്മതാണെങ്കിൽ ആ വള ഇവിടെ വെച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല ബാബൂട്ട വെട്ടി കേറിയേ നീ നാട്ടിലെത്തൂ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് യാക്കോവിയുടെ ജീവിതവും കയ്യിലെടുത്ത് നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോടാറി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം യാക്കോവിയുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നങ്ങ് കരുതും അത്ര ഉള്ളൂ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയല്ലടാ ഞാൻ ഈ പോക്ക് ഒരു പോക്ക് പോകുന്ന കരുതല്ലടാ കൊള്ളാവുന്ന കുറച്ച് സാറുമാരുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങ് വരും നിന്റെ സുഖവാസൊക്കെ ഇതോടെ തീർന്നു വാഴിക്കില്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ ബാബൂട്ടനാ പറയേ ഇത്രയും വൈകിപ്പോ ഞാൻ കരുതി നീ നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയെന്ന് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആരും കണ്ടാന്ന് കരുതിയാ താമസിച്ചത് എന്തേ ഞാൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് വെച്ചത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊളായി അതെ നിന്നെ അച്ഛായം അല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചോടാ കൊറേ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വിഷമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ വഴക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അപ്പൊ കരയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ രാത്രി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ കുറച്ചങ്ങ് മാറിന്നോ എന്റെ നിഴല് പോലും നിന്റെ അടുത്ത് വീടരുതെന്ന യാക്കോബി തമ്പരാന്റെ കൽപ്പന ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പ അമ്മയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നാടിയുടെ വണ്ടി അത് നമ്മളെ ഒന്നിച്ചു കണ്ട കുഴപ്പ നീ പൊക്കോ വൈകിട്ട് കാണാം പഠിക്കാനാന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിട്ട് പിഴക്കാൻ നടന്ന കൊന്നുകളി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ താനായാ 
നിന്റെ അമ്മയുടെ നായര് മനസ്സിലായില്ലടി നിന്റെ തന്ത ചോദിക്കേണ്ടവരെന്നുള്ള <laughs> 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 നോക്കി നിക്കാതെന്നും പിടിക്കണ എന്നെ ഒന്ന് വണ്ടി കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടോ പിടി എനിക്കങ്ങനെ ശരിക്കും ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വണ്ടി കയറ്റ ഈ വഴിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണേ തരാം എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോടാ ഞാൻ കമ്പനിയിൽ പോയിരുന്നു അവരാ പറഞ്ഞ വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയോ അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ കാരണമല്ല അയാള് എന്തിനാണ് എന്റെ പുറകെ വന്നത് എന്തിനാ ഈശ്വര ആളെന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോയാലോ എന്നുള്ള പേടികൊണ്ടാ സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് അയാള് പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമായിരിക്കുമോ ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ അയാള് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ ശരിക്കും ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മകളായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ അപ്പയുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ എനിക്ക് ആരും അല്ല ആരും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കരുത് അതോടെ എല്ലാം കഴിയും എല്ലാം നിനക്ക് പറയേണ്ടി വരും കൊലക്കുറ്റ നമ്മൾ രണ്ടാളും പെടും അയാൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോ അപ്പക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പ എന്നെ ദൈവമേ മകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കുക അപ്പയെ തോപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്ര ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പ തോക്കരുത് ഉഴപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പയ്ക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല നമുക്കിതൊക്കെ വിടാ മറക്കാം നീ ഇത് കാര്യമായിട്ട് പറയാ ജിത്തുന്ന ഒരാളെ ദിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം വെറും തോന്നലായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ കരുതിക്കോളാ ഞാൻ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ആ മാലാക്ക കുട്ടിയില്ലേ അത് ഞാനല്ല അത് ഞാനല്ല ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ല കണ്ടാലും നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാം പോട്ടെ നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം ഞാൻ അപ്പയുടെ മോളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീയായിട്ട് ആരും അറിയരുത് ആരും എന്ത് നിസ്സാരായിട്ടാ നീ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും എന്നെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ദിയ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്റെ അപ്പയ്ക്കും ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല
ബാബുട്ടിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി കൂടുതലൊന്നും വിസ്തരിക്കാൻ നിക്കണ്ട ആര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നതാണോന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തീരേണ്ടതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചാവാനായിരുന്നു അവന്റെ വിധി ഇന്നെന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നോ നിന്നോടാ ചോദിച്ച ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറയടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ അത്ര പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല എന്താ നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കടി ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചു വെച്ച് തറുതല പറഞ്ഞാ പിന്നെ കൊല്ലിഞ്ഞ് ഞാൻ ചിത്തിനെ കാണാൻ പോയതാ പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അവനെ കാണില്ല എന്ന് പറയാൻ പോയതാ സത്യം എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മതി മതി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പയുടെ മോളല്ലേ എന്തടി ഇതൊക്കെ എന്റെ യാക്കോബി നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കിടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യരില്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലേ ആര് വരാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോ അത് അവിടുത്തെ റേഷൻ കടയല്ലയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും മയ്യത്ത് അവിടെ എത്തിക്കാൻ അവരും പറയണത് അല്ലെങ്കിലും അവിടെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആ തള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്റെ യാക്കോബി കാൽ ഉറക്കാത്ത പരുവത്തിലാണെങ്കിലും നീ എന്തിനാ അവനെ പോവാൻ സമ്മതിച്ച ഞാനോ ഇച്ചായനും പാവട്ടണ്ണും കൂടി മൂന്നാമേലെ താഴ്ത്തിരുന്ന് വെള്ളാടിച്ചില്ലായിരുന്നോ അവളിന് ഇത് ആരോടും പറയാൻ ബാക്കിയില്ല നീയൊന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഏമാമാരുടെ ചോദ്യം പറച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു തല അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ കോവി ഒന്ന് പോവല്ല അതിപ്പം ഞാൻ ഒരു പേര് തരിയാതെ ഏടാ സാർ നാം മറ്റും പോണത്തോടെ എപ്പടി പോവേ അലോ വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കിട്ടോട്ടെ അവിടെ പക്കത്തിലുള്ളതാ ബാബുക്കോട്ടം കാലയിലെ ലോറി എടുത്ത് പോകുമ്പോ യാക്കോവി കൂടെ ഇരുന്നതാ ഞാപകില്ല സാർ നാപ്പ വേലയിലിരുന്നത് എന്താ ഡോക്ടറെ ആ ആക്സിഡന്റായ ലോറിയുടെ ഓണറാ പോയത് കൊച്ചിന്ന് വന്നതാ ആ വണ്ടിയിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡറക്കി കിട്ടിയ കാശ് അതിപ്പ കാണാനില്ലെന്നു വണ്ടിയിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡറക്കി കിട്ടിയ കാശ് അതിപ്പോ കാണാനില്ലെന്ന് എന്റെ മോളല്ലേ അവള് മനപ്പ് 
ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കള്ളു കുടിച്ചവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊക്കെ പോയെന്ന് യാക്കോവിൻ പറഞ്ഞടി നീ അത് വലിയ സംഭവമാക്കിന്ന് കേട്ടല്ലോ പാവുട്ടൊന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വള വന്ന് അവനെ ശവത്തിന് എടുത്താ അല്ല എന്നാ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നതാ സത്യം പറ അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് കാശ് വല്ലതും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു അയ്യോ ഇല്ല എന്നാ മനസ്സാവാചാർ അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് യാക്കോബി ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാ നിനക്കറിയാം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് അവിടെയാന്ന് ഇതേതടി കാശ് ഇത്രയും കാശ് നിന്റെ കണ്ടിപ്പ ഉണ്ണയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറക്കൂ ഇന്ന് നമുക്ക് പറക്കണ്ട മുങ്ങാൻ കുഴിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോവരുടെ ഭാര്യക്ക് നീന്തൽ അറിയോ അല്ല അവരിനി നീന്തി നീന്തി നമ്മുടെ പുറകെ വരുമെന്ന് അറിയാന എടുത്തു പോട്ടാ വരുന്ന വഴിക്ക് യാക്കോബിച്ചനും ഇയാളും മോളിരുന്ന് കള്ളോടിക്കണ ഞാൻ കണ്ടത് ആ അപ്പൊ എന്ത പ്രശ്നം കിടയാ തണ്ണി പോട്ട് വണ്ടി ഓട്ടി കീഴെ പോയി അവളതാ എന്നാലും തേവരെ എന്നൊരു കൊൽസതി വേണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവൻ സെറ്റ് ജീവിക്കുന്ന തനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാശിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം താലിവരം 
உனக்கு வேணா காசு தேவை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு வேணும் அதனாலதான் போட்டேன் இனியும் ஏதாவது பேசின உன்னையும் போட்டுவேன் புரிஞ்சுதா எனக்கு <laughs> 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 நெஞ்சில <laughs> நிலைமையும் <laughs> 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 செத்த வார்த்தை எனக்கு துபாய் வரைக்கும் கேட்கணும் போங்கடா ம் போங்கடா யாக்கோபி உனக்கு என் கடைசி டாட்டா கோவிந்த <laughs> 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 
ടെ ഒന്നുമില്ലടാ അപ്പക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം അത് വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല സാരില്ല നടക്കാതെ പോയ ആക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂട്ടത്തില്ല അത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലടാ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ചെറുതായ പോലെ അപ്പ വരും നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ അപ്പയ്ക്ക് പറ്റൂടാ അപ്പന്റെ മുത്തല്ലടാ നീ ചോദിച്ചില്ലേ ആരെയും ഓറഞ്ച് ഇവളാ ആ കോവിയുടെ ഓറഞ്ച് നിന്നെ ഏപ്പിച്ചു പോവാ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൈക്കുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം 
ஒட்டடா അവസാനമായിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണോ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു കരുതിയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി തന്ന പറയാം മസാല ദോശ തന്നെ നിനക്ക് എന്താ വാക്കോൾ ഉണ്ടാ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസായിലൂടെ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു ഗർഭം അതെ അടിച്ച് കോൺ തെറ്റി ട്രാക്ടറും ഡ്രില്ലറും ഒക്കെ വെച്ച് ഒഴുകുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇനി ഇതിന് അവകാശം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരുത്തം വരുവടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വിടല്ലേ